പത്ത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എപ്പിലപ്സി ഡേ അതായത് ലോക അപസ്മാര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എപ്പിലപ്സി അഥവാ അപസ്മാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏവർക്കും ആയുരാരോഗ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള പുത്തൻ അറിവുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് കാണുമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടണിൽ നിൽക്കുക എപ്പിലപ്സി അഥവാ അപസ്മാരം നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള നാഡി വ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നാഡി വ്യൂഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും താളക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപസ്മാരം പ്രധാനമായും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങളായ പിരമിഡൽ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപസ്മാരം പ്രധാനമായും ജനിതിക കാരണങ്ങൾ അതായത് ജനിറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ തല കേൾക്കുന്ന ക്ഷതം അതായത് ട്രോമ പിന്നീട് സ്ട്രോക്ക് അതായത് തലയ്ക്കകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രക്തക്കുഴികൾ പൊട്ടുക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതിനുശേഷം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായതിനു ശേഷവും അപസ്മാരം കണ്ടുവരുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായും അപസ്മാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനു പുറമെ പല പല കാരണങ്ങൾ കാരണം അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സമയം അപസ്മാരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപസ്മാരം അഥവാ എപ്പിലപ്സിയുടെ ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അതായത് രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എക്സൈറ്റേറ്ററി ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സൈറ്റേറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാധാരണയായിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എക്സൈറ്റേറ്ററി അഥവാ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പ്രധാനമായും ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ആണ് ഇൻവിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പ്രധാനമായും ഗാബയാണ് അപസ്മാരം വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഇൻവിറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അളവ് കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല വിധത്തിലുള്ള ക്ഷതങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള എപ്പിലപ്സി അഥവാ അതായത് അപസ്മാരത്തിൽ കാരണം ഉണ്ടാകണോ എന്ന് വരുന്നില്ല ചില കേസുകളിലൊക്കെ കാരണം കൂടാതെയും അപസ്മാരം വന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും അപസ്മരം അതായത് എപ്പിലപ്സി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തലക്കേൽക്കുന്ന ക്ഷേതം ജനിറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ജനിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ ജന്മനമുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോഴോ ജനിക്കുന്ന സമയത്തോ ഉണ്ടാകുന്ന തലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡാമേജസ് അതായത് തലയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ഷേതം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് തലയ്ക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന ട്യൂമർ അതായത് മുഴകൾ തലയ്ക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ മെനിഞ്ചൈറ്റീസ് അതായത് തലയ്ക്കകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് പിന്നീട് നിരന്തരമായി മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളിലാണെങ്കിൽ മദ്യം കഴിക്കാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ധാതു ലവണങ്ങളിൽ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാരണം അപസ്മാരം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ധാതു ലവണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും സോഡിയം കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് പ്രധാനമായും അപസ്മാരം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധാതു ലവണങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിൽ സോഡിയം കാൽസ്യം പൊട്ടാസ്യം അത് കുറയുന്നത് മൂലം അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപസ്മാനത്തെ അതായത് സീസർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലപ്സിൽ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ അതായത് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനറലും ഫോക്കലും ജനറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രധാനമായ എന്തെങ്കിലും ധാതു ലവണങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ധാതു ലവണങ്ങളുടെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അപസ്മാരം വരുന്നത് ഫോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ അപ്നോർമാലിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ തല തലക്കേൽക്കുന്ന ക്ഷതവും അത
ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് അത് യൂസ്ഫുള്ളായി തരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നത് ആണ് ഏവർക്കും ന